দেখবেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডার পরিচালনায় নাহিদ রহমান ও লবি রহমান হিউম্যান অ্যান্ড হিউম্যানিটি ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাজমেন্ট অ্যান্ড জাস্টিস ল অ্যান্ড অর্ডার আইন বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অ্যাডভোকেট মাসরুফা হোসেন ভূ সম্পত্তি মালিকানা হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন নিয়ে আজকে কথা বলবো মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সাথে চেয়ারম্যান আইন ও বিচার বিভাগ সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে জমি বা ভূ সম্পত্তির মালিকানা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আসলে ভূ সম্পত্তির মালিকানা বলতে আমরা ভূমির ভোগ দখল এবং হস্তান্তর সংক্রান্ত অধিকারকে বুঝাই অর্থাৎ এখানে তিনটি অধিকারের সমন্বয় করা হয় সমষ্টিতে ভূমির অধিকার জিনিসটাকে বোঝায় প্রথমত দখলের অধিকার দ্বিতীয়ত ভোগের অধিকার এবং তৃতীয়ত হস্তান্তর অধিকার ইংরেজিতে সহজ করে বলে আমরা রাইট টু এনজয়মেন্ট রাইট টু পজিশন অ্যান্ড রাইট টু ট্রান্সফার আমাদের সংবিধান আপনি জানেন আমাদের সংবিধান আমাদের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এই আইনের তেরো অনুচ্ছেদে ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত নীতিগুলো বলা আছে এখানে তিন ধরনের মালিকানা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে প্রথমত রাষ্ট্রীয় মালিকানা দ্বিতীয়ত সমবায় মালিকানা এবং তৃতীয়ত ব্যক্তিগত মালিকানা আর ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় সম্পত্তি লাভের অধিকার অর্জনের অধিকার আমাদের সংবিধানের বিয়াল্লিশ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মানবাধিকার যেগুলো আমাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় তাহলে সেটা বলবৎ করার জন্য আমাদের সংবিধানের অধীনে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে উদাহরণস্বরূপ যদি আমরা বলতে চাই আমাদের সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে একটা মৌলিক অধিকার বর্ণনা করা আছে এখানে বেশ কিছু মৌলিক অধিকার আছে এবং ঘোষণা করা হয়েছে মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সকল আইন বাতিল বলে গণ্য হবে এবং কোন নাগরিক যদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অর্থাৎ অর্থাৎ তার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয় তাহলে সে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন দায়ের করে তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারবে এবার আমরা আসি আমাদের সম্পত্তির অধিকার বা ভূমির অধিকার নিয়ে ভূমির অধিকার যে বিষয়টা ভূমি অর্জন হস্তান্তর ভোগের অধিকার এটা আমাদের মৌলিক অধিকার তবে এই মৌলিক অধিকারটি অ্যাপসলিউট বা চূড়ান্ত নয় এই অধিকারটি অন্যান্য আইন দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে কার্যকর করা যায় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের সংবিধানেরই একশো তেতাল্লিশ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে কোনো ভূমিতে বা ভূমির অভ্যন্তরে যদি কোনো সম্পদ পাওয়া যায় তা সেটার মালিক রাষ্ট্র হবে কোনো ব্যক্তি হবে না অর্থাৎ আমার ভূমিতে যদি আজকে তেল বা গ্যাসের কোনো খনি পাওয়া যায় তাহলে সেটার মালিক কিন্তু আমি না সেটা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চলে যাবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে রাষ্ট্র বাধ্য রাষ্ট্র হচ্ছে যে কোনো উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য হতে পারে আমার রাষ্ট্র আমার সম্পত্তি অধিকরণ করে নিতে পারে তারপর আরো সীমাবদ্ধতা দেওয়া হয়েছে আমি কতটুকু জমি অর্জন করতে পারবো অনেক সময় বলা হয় হাউ মাস ল্যান্ড ডাজেমেন্ট রিকোয়ার জমি আসলে আমরা চাই অনেক জমি থাকবে ভূসম্পত্তি থাকবে যতদূর চোখ যায় ততদূর আমার মালিকানা থাকবে কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশটা ছোট এখানে অনেক জনবহুল দেশ এবং দিন দিন ভূমিহীনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য উনিশশো সালে সর্বশেষ উনিশশো সালে আমাদের ভূমি সংস্কার আইন যেটা ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ল্যান্ড রিফর্মস অর্ডিনেন্স জারি করে বলা হয়েছে কৃষি জমি সর্বোচ্চ ষাট বিঘা পর্যন্ত মালিকানা আমি লাভ করতে পারবো আচ্ছা এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে আমাদের প্রপার ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের জন্য জমিকে কিছু জমিকে আবাসিক শ্রেণী কিছু শিল্প এবং কিছু বাণিজ্যিক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ আমি আবাসিক এলাকায় চাইলেই শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবো না আবার আমি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কোনো পেশা বা এমন কোনো কর্ম করতে পারবো না যেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত আছে অর্থাৎ ভূমির অধিকার ভূমির মালিকানার অধিকার এটা মৌলিক অধিকার কিন্তু অন্যান্য আইন দ্বারা আরোপিত বাধা নিশ্চয় সাপেক্ষে আমি সেটা ভোগ দখল করতে পারবো 
আচ্ছা তো আমরা যদি ল্যান্ডের দিকে যাই তো ল্যান্ড মালিকানা বলতে বা ভূমি মালিকানা বলতে দুটো বোঝাচ্ছে একটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা আর একটা হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানা আর একটা হচ্ছে সমবায় মালিকানা সমবায় মালিকানা তো এই সমবায় মালিকানাটা বলতে আসলে কি বুঝি আমরা সমবায় মালিকানা এক সময় যখন দেখা গেল ব্যক্তি মালিকানা সম্পত্তি দিলে জমিগুলো ছোট ছোট হয়ে যায় বিশেষ করে কৃষি জমি ছোট ছোট হলে অনেক বড় ভালো আবাদ করা যায় না জি এই সবাই মিলে যদি একটা সমবায় সমবায়ের মাধ্যমে যদি মালিকানা লাভ করে তাহলে সবাই একসাথে আবাদ করলে সেটা আরো বেশি সুবিধাজনক হবে এই জন্য প্রথম থেকে আমাদের দেশে যেহেতু আমাদের অর্থনীতি আর একটা বিষয় ছিল সমাজতান্ত্রিক চেতনা সবাই মিলে কাজ সবাই মিলে করে কাজ হারি জিতি নাহি লাজ এই স্লোগানটাকে সামনে রেখে আমরা চেয়েছিলাম আমাদের অনেক ভূসম্পত্তিগুলো আমরা যেন সবাই মিলে সমবায়ের ভিত্তিতে মালিকানা লাভ করি এবং সেখান থেকে আমাদের পরিচালিত হয় এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যেটা আমি আগেই বললাম আমাদের সংবিধান তো অবশ্যই সর্বোচ্চ আইন হিসাবে ভূমি সংক্রান্ত বলে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ একটা সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সম্পত্তি জমির মালিকানা লাভ করা আর সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে ওয়ারিসের সূত্রে জমির মালিকানা লাভ করা এছাড়াও হেবা অর্থাৎ দান সূত্রে মালিকানা লাভ করা যেটাকে ওসিয়ত আমরা উইল সূত্রে মালিকানা লাভ করা আদালতের ডিক্রির মাধ্যমে জমির মালিকানা লাভ করা যায় এছাড়াও অনেক সময় নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে জমির মালিকানা লাভ করা যায় জমি ক্রয়ের সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো কি কি থাকে যেটা একটা ক্রেতার লক্ষ্য রাখা উচিত জমি ক্রয় নিঃসন্দেহে একটা অত্যন্ত ভালো বিনিয়োগ অর্থাৎ এখানে যেহেতু জমির দাম জমির চাহিদা বাড়ছে এবং আমাদের জমির ডিমান্ড দিন দিন বাড়ছে সুতরাং জমি বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবেই মুনাফা লাভ করা যায় জমির দাম দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে তবে জমি ক্রয় ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত এবং বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার তার কারণ আমাদের দেশে জমির মালিকানা কোনো একটি কাগজ বা একটি ওনার একটি ডকুমেন্টের মাধ্যমে ওনারশিপ নির্ণয় করা হয় না মানে সিরিজ অফ ডকুমেন্ট ওকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে জমির মালিকানা নিশ্চিত হওয়া যায় এই জন্য জমি কিনতে হলে আমার মনে হয় একজন দক্ষ বা ভালো আইনজীবী সহায়তা বা পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার তবে বেশ উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই প্রথমেই আমি যার কাছ থেকে জমি কিনতে চাই অর্থাৎ জমির বিক্রেতার পিসফুল পজিশন অর্থাৎ দখল আছে কিনা বিষয়টা নিশ্চিত হতে হবে অর্থাৎ যদিও জমিতে দখল সত্য এবং মালিকানা সত্য দুটোই দরকার প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত দখল সত্যটা তার কারণ আইন সবসময় যিনি দখল সত্যে আসেন শান্তিপূর্ণ দখল সত্যে আসেন তাকে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকেন অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি পজিশন ইন দ্য নাইন টেন্থ অফ অনারশিপ প্রকৃত মালিকের মধ্যে আদালতে কোন বিরোধ হয় তাহলে আদালত প্রথমে ধরেই নেবে যিনি দখলে আছে তিনি ওই সম্পত্তির মালিক আচ্ছা প্রকৃত মালিক যখন প্রমাণ করতে পারবে প্রমাণ করে আদালতে ঠিক ডিগ্রি লাভ করবে এবং ডিগ্রি কার্য জারি করতে পারবে তখনই মালিক হিসাবে ওই দখল বুঝে পাবে এখন দখল সত্য শুধু থাকলেই হবে না দখল সত্য আবার কিছু কাগজপত্র ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে এই জন্য যেগুলো আমরা যেগুলোকে আমরা রেকর্ড অফ রাইট বলি এছাড়াও লেটেস্ট যে খতিয়ান হয় একজন জমির মালিকের সেটাকে নাম জারি খতিয়ান বা মিউটেশন সার্টিফিকেট বলে মিউটেশন সার্টিফিকেট এর সাথে ডিসিআর ডুপ্লিকেট কার্বন রশিদ এবং মালিকানা সত্যটা কতটুকু স্ট্রং 
তাহলে আমাদের দেখতে হবে উনি কিভাবে জমির মালিকানা লাভ করলেন কিছুক্ষণ আগে আমরা বললাম যে ক্রয় সূত্রে মালিকানা লাভ উনি কি খরিদ সূত্রে মালিকানা লাভ করছে তাহলে আমাদের রেজিস্টার্ড সাব কবলা দলিল দেখাতে হবে আচ্ছা সাব কবলা দলিল মানে সেল ডিট কে আমরা প্রচলিত ভাষায় সাব কবলা দলিল যে বলি আচ্ছা রেজিস্টার্ড সাব কবলা দলিল থাকবে অথবা তার হেবা দলিল থাকবে অথবা তার ওয়ারিশ সূত্রে হলে তার ওয়ারিশ সার্টিফিকেট থাকবে সাকসেশন সার্টিফিকেট থাকবে এবং একটা জিনিস খেয়াল রাখা উচিত ওয়ারিশ সূত্রে যখনই আমি প্রাপ্ত জমি কিনতে চাই তখন সাথে সাথে একটা পার্টিশন ডিট থাকা দরকার রেজিস্টার্ড পার্টিশন ডিট থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ একই জমি হয়তো তিন বা চার ভাই মালিক আমি যে অংশটুকু কিনতে কিনতে যাচ্ছি ওই জমির মালিক কে হবে এটা যদি আমাদের মধ্যে একটা পার্টিশন ডিট না থাকে তাহলে এটা ডিটারমাইন করা খুব কঠিন এই জন্য পার্টিশন ডিটটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আরও একটু কয়েকটা বিষয় মনে রাখা দরকার আমি বিক্রেতার যোগ্যতাও থাকা লাগবে মানে যে কারো কাছ থেকে আমি চাইলে জমি কিনতে পারবো না তাকে তো অবশ্যই দখল সত্য থাকতে হবে মালিকানা সত্য থাকতে হবে আবার সম্পত্তি হস্তান্তরের যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে অর্থাৎ কে সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে আবার প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে বলা আছে ওই ব্যক্তি সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে যার চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা আছে তাহলে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্যতা কার আছে এটার জন্য আমাদের চুক্তি আইন দেখতে হবে চুক্তি আইনে বলা আছে ওই ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে যিনি হচ্ছে তাকে এজ অফ মেজরিটি এবং সাউন্ড মাইন্ড অর্থাৎ যার সাবলক্ষত্ব অর্জন করেছেন এবং মানসিকভাবে যিনি সুস্থ কখন একজন মানুষ সাবলক্ষত্ব অর্জন করে এই জন্য আমাদের আমার আরেকটা আইন আছে মেজরিটি অ্যাক্ট সেখানে বলা আছে আঠারো বছর পূর্ণ হলে একজন মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সাবলক হয় যেটা আমরা সবাই জানি তাহলে নাবালকের সম্পত্তি কি কোনোভাবে বিক্রি করা সম্ভব নয় হ্যাঁ সেটা সম্ভব নাবালকের সম্পত্তি যদি আমি কিনতে চাই তাহলে অবশ্যই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেই ক্ষেত্রে পিতা ছাড়া অন্য কেউ যদি অভিভাবক হতে চাই তাহলে আদালতের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে প্রথম কথা দ্বিতীয়ত উনি যদি নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি করতে চাই তাহলে আবার আদালত থেকে আলাদা পারমিশন চাইতে হবে আবার আদালত তখনই পারমিশন দেবে যখন আদালত দেখবে এই যে মাইনরের সম্পত্তি বা নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে এটা নাবালকের স্বার্থে এবং তার আইনগত প্রয়োজনীয়তায় করা হচ্ছে সুতরাং এই বিষয়টা আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার এছাড়াও সবসময় আমরা নিজের জমি জমা দেখতে পাই না বিভিন্ন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে অথবা আমরা যদি বিদেশে অবস্থান করি তাহলে আমার পক্ষে জমিটা কে বিক্রি করবে সেই ক্ষেত্রে আম্মোক্তার নামা বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির বিষয়টা চলে আসে আচ্ছা তো পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা যদি একটু এক্সপ্লেন করতেন আসলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আসলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির মাধ্যমে আমরা একজন আমার পক্ষে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় উনি আমার পক্ষে জমি জমা সংক্রান্ত কাজ করতে পারে এখন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মনে অ্যাটর্নি মিলে বা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ক্ষমতা বলে কেউ যদি আমাকে জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে চাই তাহলে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় যে প্রথমত সেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা অবশ্যই রেজিস্ট্রিত রেজিস্ট্রিকৃত হতে হবে নিবন্ধিত হতে হবে এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি অবশ্যই প্রত্যাহারকৃত হতে হবে না অনেক সময় দেখা যায় হতে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিল পরে প্রত্যাহার করে নিল আমাকে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে হবে আসলে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এখন বলবত আছে কিনা দ্বিতীয়ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিতে সুস্পষ্টভাবে বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে এবং তৃতীয়ত এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তফসিলে জমি যে পরিচয় দেওয়া আছে ওই তফসিলের সাথে আমি যে জমিটা কিনতে চাচ্ছি ওই জমির মিল থাকতে হবে অর্থাৎ ওই জমিটাই সে বিক্রয় করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত কিনা সেটা ভেরিফাই করে নিতে হবে বিশেষ করে যে রাইট অফ রেকর্ড এর কথা গুলো বললাম উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কি কি আছে এই বিষয়গুলো দেখে নেওয়া দরকার আমরা বলি চৌহদ্দির কোন বর্ণনায় অর্থাৎ দাগ নম্বরে কোনো ভুল হলো এই অথবা চৌহদ্দিতে চৌহদ্দির সাথে যদি ভিতরে বর্ণনায় কোনো কনফ্লিক্ট হয় কোনো বিরোধ তৈরি হয় তাহলে চৌহদ্দিটাকে প্রায়োরিটি দিতে হয় তো এই জন্য তফসিল লেখার সময় অবশ্যই চৌহদ্দিটা খুব সতর্কতার সাথে লিখতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে জমি কেনার সময় আচ্ছা কারণ অনেক সময় আমরা কিন্তু দেখি যে বিভিন্ন যে ক্ষতিয়ান আছে এস এ আর এস সি এ বা যেগুলো আছে অনেক সময় দেখা যায় যে একটার সাথে একটা করেসপন্ড করে না অনেক জমির ক্রয় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধরেন আর এস রেকর্ডে একজনের নাম রয়েছে 
কিন্তু এসএ খতিয়ান আবার আরেকজনের নাম আছে তো এরকম যদি কোনো মাইনর কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করে তাহলে কি একটা ল্যান্ড পারচেজ ট্রানজাকশন কি স্থগিত হয়ে যাবে না আসলে সেটা হবে না এইজন্য জমি কেনার সময় আবার আরো সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যেটা আপনি বললেন এর খুবই ভাইটাল ইস্যু আমাদের দেশে প্রায়ই হয় জি মানে আমাদের এই খতিয়ান গুলোতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে এইজন্য এখন বর্তমান যে সাব কবলা দলিলের প্রেসকাই ফর্ম ডেভেলপ করা হয়েছে সেখানে অন্যতম শর্ত দেয়া আছে মিনিমাম 25 বছরের চেইন অফ ওনারশিপ দিতে হবে অর্থাৎ মালিকানা ধারাবাহিকতা বর্ণনা করতে হবে আচ্ছা এন্ড চেইন অফ ওনারশিপ যদি ইন্টারাপ্টেড হয় কোথাও যদি বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে সেটা ক্লারিফিকেশন দিতে হবে আচ্ছা আর যদি কোথাও দেখা যায় ক্ষতি এর মধ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ साधारण आदालते घोषणामूलक मामला दायर करोधन करते हैं तो संशोधित हम तक জমি কিনতে হবে আচ্ছা আরো কিছু বিষয় আমার মনে হয় আরো বিষয় আছে যেমন আমি যখন জমি কিনতে যাব তখন তো ওই জমিটা হয়তো কোনো ব্যাংকে মর্গেজ করা থাকতে পারে অর্থাৎ দায়ীগ্রস্ত থাকতে হতে পারে তখন আমার জমিটা নিষ্কণ্ঠক হতে হবে আমরা বলি কিন্তু দায়ী মুক্ত এই জন্য সাব রেজিস্টার অফিসে একটা সার্চ দিলে ওরা একটা এন ইসি দেয় যেটাকে আমরা নন ইনকাম্বারেন্স সার্টিফিকেট বা নির্দায় সার্টিফিকেট বলে থাকি এছাড়া আরো খেয়াল রাখতে হবে আমি যে জমিটা কিনছি হয়ে দাঁড় This property is listed as a vested, abandoned or enemy property. Right. What is that? Orphi to shampoti or shutto shampoti is a very good thing. Or that a property or forest property is high. That will give you travel. And it's very important. Yes. Or that a trust property is high. Or work property is high. Or devotional shampoti is high. Or lease property is high. Why is that? Because it's very important. Now, lease property is very important. ঢাকা শহরে যদি আমরা উত্তরা বনানী গুলশান এই রাজকের বিভিন্ন প্লট গুলো কিনতে চাই এটা লিজ হোল্ড প্রপার্টি রাইট সেই সব ক্ষেত্রে রাজক ওই লিজ ডিড এর অন্যতম শর্তই থাকে রাজকের কাছ থেকে পারমিশন নিতে হবে অর্থাৎ লেসরের পারমিশন যদি বাধ্যতামূলক হয় তাহলে অবশ্যই লিজ হোল্ড প্রপার্টির ক্ষেত্রে আমাকে পারমিশনটা যথাযথ হবে দেখতে হবে আর যদি ওয়াক প্রপার্টি হয় তাহলে ওয়াক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পারমিশন লাগবে কিন্তু ট্রাস্ট দলিল সম্পত্তি হলে ট্রাস্টের দলিল অনুযায়ী করা হচ্ছে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে দেবত্তর প্রপার্টি হলে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তো এই সব কিছু দেখেই আসলে আমাদের জমি ক্রয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বিষয়টা আসলে অত্যন্ত জটিল এবং এই জটিলতা দূর করার জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এখন ল্যান্ড ওনারশিপ সার্টিফিকেট যদি একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এটা যদি দ্রুত বা যত দ্রুত বাস্তবায়ন হয়ে যায় ততই জমি সংক্রান্ত আমাদের যে ব্রোধ এবং আমাদের আদালতে জমি সংক্রান্ত প্রচুর বিরোধ আছে এই বিরোধ গুলো হয়তো অ্যাভয়েড করা খুব সব चले भूमि प्रशासन अनेक विषय मालिकाना खुबी परवर्तीवर्तीमतार जेमन पिता मातारे सम्पत्ति सन्ताना पावे 
সেই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রভাবে এই ক্ষেত্রে পেতে হলে কয়েকটা জিনিস প্রমাণ করতে হয় প্রথমত ওই বাবা মৃত্যুর পরেই ওয়ারিস সূত্রে মালিকানা লাভ করা অর্থাৎ বাবা এখন অনেক সম্পত্তির মালিক যতক্ষণ বাবা মৃত্যুবরণ না করবেন ততক্ষণ আমি ওই সম্পত্তির মালিকানা লাভ করব না তোমার মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে সুতরাং ডেথ সার্টিফিকেটটা দরকার আমাদের জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন হয়েছে ওই আইনের অধীনে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দরকার আমার ওয়ারিস সার্টিফিকেট দরকার ওয়ারিসেন সার্টিফিকেট বা সাকসেশন সার্টিফিকেট বলি সাধারণভাবে আমাদের যে লোকাল गवर्नमेंट অথরিটি গুলো আছে অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা তারাই সাকসেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে তবে এই ক্ষেত্রে যদি কোনো বিরোধ তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে আমাদের সাকসেশন অ্যাক্ট আছে 1925 সালের ওই আইনের অধীনে সাকসেশন সার্টিফিকেট ওঠানো যায় আর তারপর পরই যেটা দরকার আমি বললাম যে বাবা হয়তো পাঁচ বিঘা জমি রেখে গেছে আচ্ছা তো পাঁচ বিঘা জমির মধ্যে কোন টুকুর মালিক আমি হব কত টুকুর মালিক হব এর জন্য একটা বাটোয়ারা দলিল আচ্ছা রেজিস্টার্ড পার্টিশন ডিড দরকার এবং এই রেজিস্টার্ড পার্টিশন ডিড হওয়ার পরেই ওয়ারিস সূত্রে মালিকানার আমার চূড়ান্ত হবে এস্টাবলিশ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে আমাকে নিউট্রিশন করিয়ে ফেলতে হবে আমার নামে রেগুলার খাজনা পেমেন্ট করতে হবে ममतार कारण जन के सम्पत्ति दान दान सूत्री जो जमी हस्तान्तर हेबा मुस्लिम सरियालय हेबा बला हेबा प्रचलित एक সিম্পল হেবা ডিক্লারেশন অফ হেবা আর একটা কে বলা হেবা বিল এওয়াজ তো একসময় মৌখিক হেবা মুসলিম আইন অনুযায়ী কার্যকর ছিল এবং মৌখিক হেবাটা প্রমাণিক দালিলিক ডকুমেন্ট হিসেবে আমরা এভিডিভিট করে ফেলতাম আচ্ছা কিন্তু পরবর্তী দেখা গেল অনেক সময় এক ব্যক্তি একাধিক ব্যক্তির নামে হেবা করছে অথবা এই হেবা এখন হেবা করে পরবর্তীতে উইথড্র করে ফেলছেন রাইট हिंदू बौद्ध ख्रीटान आईन अनुजाई दान कर दान दल गिफ्टिटमूलक जमी हस्तान्तर कार्यकरेशन आज के दल सम्पादन तीन मास मध्य सब रेजिस्टर उपस्थापन करते हैं रेजिस्ट्रेशन जो ना अच्छा तो अनिश्चित में देखा जाए एक ही व्यक्ति दो इटा साफ़ कबल दली शंपदन करे जाए अच्छा जो तो एको ना हमारे अनिक औषध बिक्री तो थकते पड़े एक अधिक बाइना जमन करे अनिश्चित में हमारे एक अधिक साफ़ कबल करे दा तो कौन की हवे तक देखा
ছোটদের পৃথিবীর ছোট্ট বন্ধুরা কি দিনকাল ভালো কাটছে তো গাছের